katika channel yetu ya Mido Simba. Ili wao wa kwanza kutazama video zetu, tafadhali bonyeza subscribe button nyekundu chini ya video hii. Kisha bonyeza alama kengele itakayokuja. Asante. Nimelewa. Nimekunywa. Nimelewa. Jamani nimelewa. Nimekunywa. Nikitongoza demwa mtu sio mimi ni pombe. <laughs> ni tabu tena ni tabu kweli kweli. Naona right now tumehamia kwenye mapiano. Ni bana hii ni ngoma kama ya saba hivi uh, kwa Vivan Boy Rivani pamoja na Damon Platnumz kushirikiana kwa pamoja. Uh, Mwanzoni kabisa au uh, chemistry yao ilianza kwenye ngoma ya Salome ilikuwa ni Damon Platnumz uh, featuring Rivani na Vivan Boy. Uh, kuna ngoma kama Mwanza ikafungiwa, kuna ngoma kama Tetema, uh, kuna ngoma kama Yena, kuna ngoma kama Vumbi, uh, kuna Maboko kuna hii woza uh, kama kuna nyingine ambayo unaifahamu sijaitaja hapa basi utanitajia kozo wana ngoma nyingi sana ambazo wameshirikiana and still waziamini watu hawa wachoki ni Vivan Boy featuring Damon Platinum kwa mara nyingine tena wamekuja na Wuza. Ni bonge moja la ngoma uh, ni aina mpya kabisa ya muziki ambayo imekuja right now hapa barani Afrika na imetokea huko nchini Afrika Kusini. Inaitwa Ama Piano. Ilianzishwa miaka 2012 hivi uh, huko nchini Afrika Kusini na jamaa mmoja anajiita DJ Stoki. Jamaa ndo anadai kwamba ameanzisha aina hii ya muziki. Ni kumu moja kati ya kauli ambazo aliwahi kuziongea DJ Stock alisema kwamba I have been playing the piano for years and years. Anadai kwamba amepiga piano, amekuwa ni mtu wa kupiga piano miaka na miaka na kuna kipindi alikuwa anapiga hiyo uh, ni ajeni gani ndo akapata aina hiyo ya muziki ambayo inaitwa ama piano. Uzuri ni kwamba aina hii ya muziki unaweza kupiga tu atabiti bila we mwenyewe kuimba lakini ika make sense. Uh, na utakiwa uimbe ukiwa serious sana. Unatakiwa uimbe kidogo ukiwa umejiachia chia kama ambavyo Damu Platinumz na Rayvana umefanya ndani ya ngoma na baadhi ya watu na naona wanadai kwamba huenda watakao wameimba huku wakiwa wamelewa. Ukiachana na muziki wa Kwaito, muziki ambao ulivuma sana nchini Afrika Kusini uh, miaka 1990 kozi ilianzia miaka hiyo mpaka miaka mbili na kenda right now ni ama piano Unajua kuna aina fulani za muziki huwa zinavuma alafu baadaye zinapotea. Kama unakumbuka kuna kipindi muziki wa dancehall ulikuwa ni habari ya mjini hapa barani Afrika baadaye ukapotea. Uh, this time around pia tumeletewa ama piano. Na Mario alikuwa mjanja sana, alishtukia mchezo mapema akaona mm, mbona muziki unachezwa sana kwenye club akaja na mama Amina akiwa na show majuzi. So unaweza kuona alishtukia mchezo mapema na Rayvana anataka kupoteza muda akaona achie na ibomu lake la mapiano liende huko likasumbue vilabuni sio vilabu hivyo ambavyo unaviwaza wewe na ongelea uh, club uh, right now hizi ndo kabengas watu wengi sana wanapenda ngoma kama hizi alafu South Africa right now ndo habari ya mjini ni aina fulani hivi uh, ukisikiliza vizuri unaweza kuhisi uenda ni mziki kama deep house hivi au mziki fulani wa jazz au lounge music uh, lakini ukisikiliza kwa kina pia unaweza kuona ni kama kwa ito kwa ito fulani hivi so umetokea huko huko wameutoa huko huko na wamekuja na hii uh, form mpya ya kwaito uh, tuza kusema pia ni kama form mpya deep house ni kama form mpya ya mziki wa jazz wameuleta sasa right now ndo wanauita ama piano upigaji wake wa vyombo uh, pamoja na mpangilio wa sauti ambazo msanii natakiwa ingie nazo ndo zinafanya mziki kiuwe mtamo kupita maelezo. So naomba tuchukue nafasi hii kumshukuru sana DJ Stoki kwa kuleta aina hii ya muziki kama ni yeye kweli ila kama na yeye alipewa idea na mtu mwingine basi it's fine. Huyo mtu pia shout out to yeye amefanya kazi kubwa sana na muziki Uh, kama wewe sio mtu wa kwenda kwenye club wapi unaweza kuchukulia kawaida tu uh, lakini jaribu kutembelea club mbili tatu hivi uh, kama unakaa Dar es Salaam jaribu kutembelea uh, viwanja vya bata 
uh, sijui kidimwe siku ya Jumapili sijui uh, elements uh, sijui tips na sehemu nyingine kadha wa kadha za bata kitamba cheupe na sehemu nyinginezo ambazo unazifahamu utakuta ngoma hizi zinapigwa sana so wasanii hawataki kuwapa nafasi kubwa sana ndugu zetu kutoka huko nchini Nigeria au ndugu zetu kutoka huko South Africa wao ndo wapigwe kwenye club wakati na sipia tunaweza ku switch na kufanya muziki ambao wao wanaufanya so uh, Raven na Damon Platinum wameona wengi huko uh, South Africa wa take pia soko la huko South Africa na na imani ngoma itachezwa sana huko nchini Afrika Kusini kozi umziki waga ujali roga au yali cha nini wala cha nini yani ni watu kucheza tu na kuenjoy jamani nimelewa Nimekunywa nikitongoza demo ya mtu sio mindo ni pombe. <laughs> e bane, uweziamini ngoma hii ukisikiliza kwa haraka haraka unaweza kuisi producer ni kutoka huko nchini Afrika Kusini lakini producer ni wa hapa hapa nchini Tanzania. Anaitwa Tron kutoka Pluto Republic. Hii ni studio Uh, ni studio za mnyama istukizi zombie. Uh, so Tony ndo amehusika kwenye production ya audio lakini mixing na mastering as normal as usual waga anamaliza Liza Magic Fingers. Waga ni mnyama sana na ni mkali sana wa hizi mambo. So Liza amefanya finishing ya ngoma lakini producer ambaye ametengeneza beat ni Tron. Naomba nichukue nafasi kumpongeza kwa ubunifu mkubwa kwa sababu sio aina ya muziki ambao anaufanya lakini ameamua ku switch na ameweza naweza kusema hivyo uh, ingoma ukisikiliza kwa haraka haraka unaweza kuhisi wenda producer bana anatokea huko nchini Afrika Kusini lakini producer ni kutoka hapa hapa uh, nchini Tanzania jamani sasa zidomo as usual mimi naweza nikaiona ngoma ni kali kumbe kuna baadhi ya watu uh, wanasema mido simba bana mbona ngoma kawaida tu na maana nisome maoni ya watu wawili wa watatu nione wao uh, wameipokeaje ngoma ya yeah, wuza kutoka kwake Vivan Boy Ray Vani akiwa na damu platinum za uh, tunaanza na huyu anaitwa uh, nani huyu Arab Ganda anasema let us all express ourselves uh, through the power of love peace and music anaitwa uh, nani huyu Tyli anasema kwamba twende akaeka emoji za moto Hope you all don't block our dance videos on this like kwa uh, sawa we got you we are at the top p2 at the same did someone hack Ravani channel and upload their music what this man <laughs> so anashangaa Ravani kuimba ama piano uh, when i to bench binta anasema african music is wasafi and this one is a real ama piano anaitwa Ansia Rom anasema kwamba lots of change in voice uh, lots of change in voice man this shit is damn lit you guys are full package of an artist akika emoji za moto anaitwa Taza ana Taza kumbradi anaitwa Gaza Mari anasema uh, the king ray plus the gold simba Hate of fears anaitwa Pasco Wabenga anasema mimi wa kwanza kuona nyimbo hii sawa shukrani kwako anaitwa Triple M anasema jamani ana comment hapa sio mimi ni pombe <laughs> jamani watu mmevurugu wenyewe anaitwa nani huyo Uh, Duli Dula Sini anasema kama unaikubali style ya South Africa na talent hipo WCB na like hapa. Anaitwa Utamo Official Vevo anasema these guys are absolutely genius from Tanzania music industry. Anaitwa Nazari Vlogs, anaitwa Nazari anasema Vani I'm the first one to comment here. Sawa. Jamani Oh you know hii ngoma imependwa na watu wengi sana nadhani nimesoma maoni ya watu wengi japo kuna baadhi ya watu wanashangaa kuona Vivan Boy Ray Vani pamoja na Damon Platinums ni namna gani wameweza ku switch na kuimba aina ya muziki ambayo inaimbwa kutoka huko South Africa jina langu naitwa Mido Simba ni zamu ya kusikia maoni kutoka kwako sasa na kusoma maoni yako ambayo utaniachia hapo chini kwenye sehemu ya comments I mean comment section bye bye tell uh, the next time uh.